Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es un placer y un gusto por fin decirles que Comi Cueva ha regresado a su estado original y ya estamos listos aquí otra vez para recibirlos con esta pared llena de juguetes y con nuestras todas nos todas nos <risa> perdón, es que estoy hecho polvo con todos nuestros demás Anaqueles completamente reacomodados, resurtidos y ya con un montón de figuras nuevas listos para esperarlos a ustedes. Y pues qué mejor que empezar con un review de varias cosas que llegaron el día de hoy. Ya, de hecho ya las teníamos, nada más que estábamos terminando de acomodar. Y pues miren, tengo todas estas carpetas en desorden porque son todas las carpetas de mitos y leyendas. Y me van a decir, ¿y qué estabas haciendo? Pues no, ¿qué estaba haciendo? Resurtiéndolas. Y es que resulta que el día de hoy ya llegaron cosas nuevas. Por ejemplo, aquí tenemos estas promocionales de surtidas por la buena eh, la comunidad nostalgia de mitos y leyendas. Y pues también toda, todo lo que es el, el, las cartas regulares ya están súper surtidas. Ahorita nada más voy a mostrar una carpeta. Porque de plano que todas las carpetas ya fueron resurtidas. De repente sí había habido mu mucha visita por parte de ustedes estos días. Entonces yo tenía por ahí ya un montón de huecos. Entonces a partir de, de este momento. Pues ya todas las carpetas están surtidistas. Listas, llenas de estrategias, de combos, de tarjetas útiles para todos los formatos de juegos. Listos esperándolos y pues qué mejor ya está divididas por costos, por temáticas, por estrategias, demás. Entonces pues por aquí los vamos a esperar para revisar todas estas carpetas y sí son muchísimas. Yo diría más de 500 tarjetas nuevas para resurtir todas las carpetas y que queden súper listas para todos los fans de todas las partes y ediciones de este sensacional juego. Y pues vamos dándole aquí, vamos dándole rápido. Dejen, pongo estas carpetas de este lado. Miren aquí también las de las tarjetas, digamos, más económicas también. Súper surtida con tarjetas de todas las ediciones. Ahora sí que ya listos esperándolos. Y vamos a darle porque si no, no acabamos este review. Aquí tenemos, miren, no dejamos ni un huequito. Todas las carpetas de mitos resurtidas. Entonces, si son fanáticos de este sensacional juego, no se dejen de dar una vuelta aquí a la Comic Cueva. Porque tenemos muchas carpetas. Y es que me comentaba mi hermano que se fue a buscar carpetas allá al centro y que no encontró nada. Entonces se vino, terminó comprando acá otra vez. Porque dice que no, nomás que ahorita el resurtimiento está muy lento de estas cartas. Hay muy poca variedad. Y quien tiene, pues nada más tiene un, un, un pocas comuncillas y se acabó. En mi caso yo le digo a todos que como es mi juego favorito, pues sí me gusta tener variedad de cartas. Así que así siempre van a encontrar tarjetas aquí. Por otro lado, pues ya vamos a empezar de lleno al review. Aquí van a encontrar esta primera figura o escenario. Esto es parte de un escenario de Toy Biz para figuras eh, Marvel Legends de 6 pulgadas y está muy interesante, vean por ejemplo tiene este, tiene este bote de basura que se aplasta, se hace chiquito y tiene un montón de ganchitos para colgar a sus figuras, no sé si los pueden ver por todos lados, todas partes del diorama y esta parte está genial porque tiene un ganchito, la verdad es que se ve genial, tiene este, este ganchito que miren, se estira y pueden colgar a sus figuras. Además lo que está padre este diorama. Es que por la forma en la que está construido. También se presta para que lo puedan colgar en la pared. Y miren le mueven aquí atrás a este, a este riel. Y hasta y hasta junta, junta aquí su, su figura. O sea se supone que es un diorama. Pero la verdad es que está tan bien hecho. Que esto prácticamente es un playset. Entonces se ve padrísimo. Y aquí lo vamos a tener en exhibición en Comic Cueva. Y para que la gente sepa de qué se trata. Le vamos a poner aquí un Spider-Man. Para que vean cómo está la escala aquí con las figuras de 6 pulgadas. Y pues se animen a llevarse este diorama genial de Spider-Man. Ah, ajá. Pues déjenme, muy bien, déjenme rápido. Me voy del otro lado. Mientras van viendo acá, creo que de este lado hay mejor iluminación. Y además no me canso de ver esta pared. La verdad es que, hijos de su madre, cómo me costó trabajo ordenarla. Imagínense, estamos hablando de más de mil figuras, yo creo. Entonces, quitarlas y ponerlas, limpiarlas, acomodar las estanterías. Fue 
todo un reto, sobre todo después de esta de lo que fue toda la remodelación forzada, que ya platicamos por ahí de qué se trató. Por otro lado tenemos este Carnage de la colección de Venom, este también está muy bueno, ahí le falta la pieza Buff, pero vean qué padre, nos lo pusieron ahí una cabeza de scroll para compensar, entonces pues también se ve padre, no porque la, esa cabeza de scroll siempre se puede utilizar muy bien, para hacer más customs o para ponérsela a alguna de sus figuras Marvel, entonces un Carnage la verdad muy padre de Marvel Legends, que vamos a tener por aquí también, y pues todavía con la onda de Legends, vamos a tener aquí una figura de 6 pulgadas, pero miren, esto todavía de la empresa y bis y esta es de la colección de Spider-Man. Vean qué bonitas figuras. Y es que la verdad es que no es por quejarme ni mucho menos. Pero vean una Hasbro de ahora. Nomás es la figura. Este, a lo mejor este por ahí. Este, un cambio de cabeza. Y una piecita buff. Y se acabó. Y vean nada más que chuletita con estas piezas viejitas. Porque tenemos aquí. La figura, lo que es la figura super articulada y esto es lo que me gusta, viene ahí super articulada para que puedan ver las posturas que podría adquirir este Daredevil y miren nada más si alcanzan a ver, tiene su arma, tiene su báculo, su bastón ahí extensible, pero miren tiene cuerda de verdad, entonces se ve padrísimo y como accesorio viene un diorama completo con el que pueden colgar a su personaje, entonces la verdad... Una figura excelente que hoy llegó aquí a Comi Cueva. Y siguiendo con la onda de Marvel, pero así yéndonos a un tamaño monumental, tenemos este Venom. Me voy a hacer hasta para atrás para que lo puedan ver. Es un Venom gigante de 15 pulgadas. No, no, no es cierto. Es como de 20 pulgadas de la marca Mimo, que es una marca brasileña. Estos estuvieron distribuyéndose aquí en, en Sambors y en Sam's Club hace ya algunos ayeres. Yo creo que este sí, yo creo que se vendió aquí en México más o menos ahí por ahí del 2012, 2013 ya no trajeron más y la verdad es que es una figura increíble, sobre todo para los fanáticos de Venom, la, la figura es muy grande, está muy bonita eh, la caja pues es, ya ha tenido mejores días, pero la, lo, lo bueno es que es Collector Friendly, o sea esa caja está buena para que la guarden ahí en el ático y saquen su figura a lucir y si en algún momento la quieren volver a dejar en la caja, se puede volver a meter sin mayor problema, entonces ya tenemos este Venom gigante, también aquí en Comic Cueva y para acompañar a ese Venom, aquí llegó este Yoshi gigante. Este, digo gigante con, <ríe> en comparativa, ¿no? Me refiero a que está más o menos como a la escala de lo que sería una figura de 12 pulgadas. Él mide más o menos como unas 8 pulgadas. Pero pues es que ya ven que los personajes de Mario son chaparrines. Entonces acá tenemos este Yoshi de la colección de Mario Bros. Este también fue vendido aquí en México. Algo así como en los años, eh, más o menos como por el 2012 aproximadamente. Aquí en México Luego vamos a tener Pues unas que no podían faltar Ya saben que aquí en Comic Cueva Somos super fan de las Tortugas Ninja Y aquí tenemos a las Teenage Mutant Ninja Turtles de NECA Y es que soy muy fanático De estas tortugas, de hecho yo tengo mi propia Colección, digo mi propia sí mi propio juego de cuatro tortugas Para mi colección personal de Tortugas Ninja Y pues la verdad es que dije Bueno si puedo tener unas aquí para la Comic Cueva, pues qué mejor, ¿no? Para los fanáticos de esta colección de, de figuras y de estos quelonios basados en la película de 1990 que a, a mi muy particular y humilde forma de pensar es la mejor película que han tenido las Tortugas Ninja. Por ahí también hay una película de animación que se llama Teenage Mutant Ninja Turtles Forever que está buenísima, pero desafortunadamente pues no tiene doblaje al español latino, así que pues no la puedo considerar la mejor película todavía así que hoy por hoy todavía a, a, a tanta distancia de tiempo a mil, de 1990 para acá a 30 años de esta película todavía siento que esta película es la mejor película que nos han entregado de Tortugas Ninja, y para los que no sepan, esta película en su momento tuvo el récord Guinness de ser la película independiente que dio mayor cantidad de ganancias a sus realizadores y esto lo mantuvieron muchísimos años hasta que llegó después el proyecto de la bruja de Blair pero eh, sin dudar una de las mejores películas de Tortugas Ninja una de las mejores películas del cine independiente y una de las mejores películas basadas en un cómic entonces pues aquí también las tendremos en Comi Cueva, por cortesía de NECA. Y luego aquí tenemos para los fanáticos del anime y del manga, porque para que vean que no me olvido de ustedes, ya tenemos de, de algo de mitos para los fanáticos de, 
del TCG, algo de Marvel para los fanáticos de Marvel, algo de videojuegos para los fanáticos de videojuegos y tortugas para los fanáticos de tortugas, pero ahora para los fanáticos del anime y del manga, acá tenemos esta colección de mangas de One Piece que llegaron aquí en paquete son me parece 13 volúmenes que están prácticamente seriados, son 13 de los primeros volúmenes de One Piece, que abarca pues prácticamente todo lo que tiene que ver con el East Blue, con la primera saga grande de One Piece entonces pues no se no se les olvide vamos a tenerlos por aquí a la venta estos en particular como son una serie esto yo creo que sí lo vamos a vender así en paquete pero un precio bastante bastante accesible entonces esa es la idea que paguen que paguen por ellos una cantidad fraccionaria de su de, de su valor entonces aquí los vamos a tener a la venta, no dejen de preguntar por este paquete de One Piece y para los fanáticos del cómic independiente el cómic alternativo, bueno vamos, vamos a decir alternativo, porque aunque este cómic es de el gran Alan Moore y se considera tal vez el mejor cómic de toda, de superhéroes de todos los tiempos pues eh, la verdad es que es parte de, de ese cómic y pues aquí tenemos la miniserie completa de Watchmen en grapas, la verdad es que pues no hay mucho que decir de él. Hay una, hay una adaptación de él en película. También hay adaptación de él en videocómic. También hay una, una animación llamada eh, uh, El Navío Negro. Que está basado en historias dentro de Watchmen de piratas. Así que, pues Watchmen, pues basta, basta con lo que busquen en YouTube. Para que encuentren documentales completos acerca de esta serie. Y pues es algo que cada vez que veo la oportunidad. Pues la traigo aquí a Comic Cueva. Y ya para los que son más mainstreamosos. Y les gusta la onda así ya más este... Pues más de superiores más conocidos Aquí tenemos eh, Dark Knight eh, Tercera parte De, eh, miren nada más de, de, Tenemos ahí de como escritores A Frank Miller, a Brian Azarello Tenemos de, de dibujante Andy Kubert Entonces pues la crema de la crema De los cómics, haciendo eh, Un cómic de uno de los personajes Más emblemáticos de todos los tiempos En una de las sagas más emblemáticas De todos los tiempos En esta ocasión tenemos aquí siete números continuos de la saga de Dark Knight 3 Que yo creo lo, lo voy a agregar a un, a un número también que tengo por ahí que es el número 6 pero con eh, portada alternativa y yo creo que lo voy a agregar en este paquete también para que salga todo en paquete y se lleven así su pilón entonces pues la verdad es que muy bueno para los fanáticos del hombre murciélago y es que cuando llegan lotes no me van a dejar mentir pero casi siempre algo cae de batman y como no podíamos no podía faltar batman miren nada más aquí tenemos a ace el perro guerrero de batman ya ven que hoy está de moda Motu, toda esa onda. Entonces, pues a miren, nada más aquí tenemos el perro de Batman en, en estado de licántropo gigante, muy barbárico a lo he eh, En esta versión que es parte de Primal Age, esta colección tan padre de juguetes con base primitiva. Que por ejemplo, ahí tenemos algunos colgados: ahí tenemos a Aquaman, a Linterna Verde y a, y a King Shark. Como me gustan esos juguetes, yo mismo los colecciono. Entonces, aquí tenemos a Ace, el perro de Batman. Entonces, como ven, eh, tenemos ya un lotezazo de juguetes recién llegados aquí a Comic Cueva. Estamos muy contentos de decirles que ya volvimos a las andadas. Ya tenemos aquí todo limpiecito, listo. Tenemos un desorden todavía allá afuera, pero ya próximamente estaremos también limpiando, tam también acomodando. Ya para que vengan y se echen aquí la platicada, vengan y nos visiten. Y nos apoyen, porque la verdad es que sí hemos estado en una situación ahorita un poco difícil. No voy a negarlo, las ventas pues sí se vieron afectadas por tener todo guardado. Pero yo le doy gracias a todas las personas que nos estuvieron apoyando, que decían yo te ayudo a limpiar, que venían aquí a darse la vuelta, que recogían aquí sus pedidos, que hacían encargos. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque gracias a ustedes seguimos adelante y pues siempre nos podemos eh, dar el lujo de estar trayéndole pues eh, estas grandes sorpresas que son para ustedes al final y al cabo. Pues bueno, seguimos aquí en contacto. Y ya saben, esténse listos para muchos y nuevos videos desde la Comicueva.